ഒരുപാട് പേര് പരിഹസിച്ച് ഒരുപാട് പേര് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്മയാകാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കുഞ്ഞിന്റെ ജെൻഡർ രീതിയിൽ ഒരു എയർ ഷോയിലൂടെ കാണിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും നമസ്കാരം എല്ലാം എൻ്റെ ഡെയിലി ജേണിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വളരെ പ്രൗഡോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെലിവറി വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി ഇത്രയും വ്ളോഗ് എടുത്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും എന്താ പറയുക ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ടും ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗും കൂടിയാണിത് സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഡെലിവറി വ്ളോഗ് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വേറൊന്നും അല്ല സോ ഡെലിവറി വ്ളോഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു സോ ബേസിക്കലി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നതും എന്തോ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് ചേച്ചി എന്നായിരുന്നു ഡെലിവറി ബോയ് ബേബി ആണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സി സെക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സോ കുഞ്ഞ് ഓക്കെ ആണോ എൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ വീക്സ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബേബി ബോയ് ലെവി അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ബേബി ബോയ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പേര് ലെവി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒഫീഷ്യലി നെയിം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആയിരിക്കും ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ അന്ന് സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ഡൗട്ടും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെലിവറി വ്ളോഗിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് കരുതി സോ മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി സെക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് സി സെക്ഷൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല സി സെക്ഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ് അതിനുള്ള റീസൺ വേറൊന്നുമല്ല കുഞ്ഞ് ബ്രീച്ച് പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഞാൻ എല്ലാ വ്ളോഗിലും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് മുമ്പുള്ള വ്ളോഗിലും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുന്ന ആളുകൾക്കും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സോ ഞാൻ തേർട്ടി നയൻ വീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് സി സെക്ഷൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ് എൻ എച്ച് എസ് എന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ സാധാരണ എല്ലാവരും നോർമൽ ഡെലിവറിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് ഈ പ്രയർ ഡയറിയിൽ ദൈവേ നോർമൽ ആയിട്ടായിരിക്കണം എല്ലാം സോ ഇപ്പോൾ സി സെക്ഷൻ ആയാലും നോർമൽ ആയാലും എനിക്കും ബേബിക്കും ഒരാപത്തും അനർത്ഥവും വരുത്തരുത് എന്നെ അധികം അങ്ങ് കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബുക്കിൽ അപ്പോൾ ഫോട്ടോയിലും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിലും നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും പ്രയർ ഡയറി കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജെൻഡർ രീതിയിൽ ഒരു എയർ ഷോയിലൂടെ കാണിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും സോ അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രയർ ബുക്കിൽ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ചായാണ് അതെനിക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു തന്നത് ആ ജെൻഡർ രീതിയിൽ എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു മമ്മിയും ഡാഡിയും അക്കയും റേച്ചാനും കുഞ്ഞുമക്കളും റനിയും എല്ലാവരും വന്ന് അതായത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഒരു ജെൻഡർ രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം സഹായിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ജെൻഡർ റിവ്യൂലായിരുന്നു അത് അതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ ഫോർത്ത് വീക്ക് തൊട്ട് ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ത്രീ വീക്സ് ആയി ഇന്ന് വരെ ദൈവം നടത്തിയിട്ടുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാവത്തില്ല ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേറൊരു വ്ളോഗിൽ പറയാം സോ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് അതേപോലെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് സോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം എനിക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ വീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതായത് പൂർണ്ണ വളർച്ചയിൽ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് നാട്ടിലൊക്കെ തേർട്ടി സിക്സ് വീക്കാണ് ഇവിടെയും ഞാൻ അതേപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് വീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷമേ ദൈവമേ ഡെലിവറി ഉണ്ടാവാവുള്ളേ കുഞ്ഞിനാപത്തൊന്നും വരുത്ത
ഞാനിപ്പോൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഉള്ളും കൊണ്ട് വിഷമിച്ചല്ല ഞാൻ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണുനീരായിരിക്കും എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാവുള്ളൂ ഒരുപാട് പേര് പരിഹസിച്ച് ഒരുപാട് പേര് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരമ്മയാകാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടും എൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ടും ഞാനതൊരു വ്ളോഗിലൂടെ ഒരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാനത് ഒരു വിഷമമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താന്നുള്ളത് ദൈവത്തിനും അറിയാം അതിനനുസരിച്ചാണ് ദൈവം എൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നടത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരും എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തവരും എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല എട്ട് വർഷമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഹൈൻഡ് പലരും നല്ലതും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചീത്തയും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ആരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ആരൊക്കെയാണ് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് അത് കൂടാതെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രീമേച്ചർ ബേബി ആയിരിക്കും അതും എൻ്റെ മോനൂസിനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുള്ള റീസൺ വേറൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ബ്രദർ മോനൂസ് ഒരു പ്രീമേച്ചർ ബേബി ആയിരുന്നു ഇരുപത്തേഴ് വർഷക്കാലം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം തന്നു എൻ്റെ മമ്മിക്കും ഡാഡിക്കും ഞങ്ങൾക്കും അവനെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാൻ പറ്റി ഞങ്ങളെ അറിയുന്നവർക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മോനൂസ് എന്ന് അതല്ലാതെ വ്ളോഗിലൂടെയും ഞാൻ ഒരുപാട് പേരോട് പറഞ്ഞ് മോനിക്കുണ്ടേക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നറിയാം അപ്പം ഒരുപാട് പേര് എന്നെ ബിഹൈൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും പറഞ്ഞത് ഞാനൊരാൾ നേരിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആ കാര്യം വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ പലരും പലതും പറഞ്ഞ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും എത്തുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊരു പ്രീമേച്ചർ ബേബി ആയിരിക്കും എനിക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ അക്കയ്ക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അക്കയ്ക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് മൂന്ന് തങ്കക്കുടം പോലത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അക്കയുടെയും ആദ്യം ട്വീൻസ് ബേബീസ് ആയിരുന്നു അത് മിസ്കാരേജ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം സഹായിച്ച ഈ എട്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ദൈവത്തിൻ്റെ നിധിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ബേബി ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഡെലിവറി വ്ളോഗിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ഇടാൻ നേരത്തെ ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഓ ഇതൊക്കെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് ഞാനും അച്ചായും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരും എന്നെ സ്നേഹിച്ചവരും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പല രീതിയിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ചിലത് നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് പ്രേയർ ചെയ്യും ചിലത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജനങ്ങളുടെ പ്രേയർ ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു നിധിയാണ് ഈ ലവി ബേബി ഒരുപാട് പ്രയർ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അനേകം ആളുകൾ ഫോണിലൂടെയും ലെറ്റേഴ്സിലൂടെയും മെയിലിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മമ്മിയെ വിളിച്ചും ഡാഡിയെ വിളിച്ചും അക്കയെ വിളിച്ചും എന്നെ വിളിച്ചും അച്ചായെ വിളിച്ചും ഒക്കെ പ്രയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് രാവിലെ ഞാൻ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകളാണ് സോ അനി ബ്രദറിൻ്റെ ടിനു ബ്രദറിൻ്റെ പി ജി അങ്കിളിൻ്റെ ആർ എസ് പി അങ്കിളിൻ്റെ സോ വൺ മിനിറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പ്രേയേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ അതിലാണ് എന്നെ രാവിലെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് തന്നെ എത്ര ഞാൻ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ചാലും ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് അത് കൂടാതെ ഞാൻ ഡാമിയൻ ബ്രദറിൻ്റെ ഈ ബുക്ക് പ്രയർ ഡയറി ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ദൈവം എനിക്ക് അതുപോലെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനും അച്ചായും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എട്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലെയിം ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞില്ലാത്തത് അച്ഛൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞില്ലാത്തത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതിരുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ബലം മാത്രം സോ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഡെലിവറി വ്ളോഗ് എടുത്ത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മെമ്മറീസ് 
എനർജിസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെയായിരുന്നു നല്ല രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് സോ ദൈവ ദൂതൻ വിട്ടതുപോലെ ഷിബിയാൻറ്റിയിലൂടെ ബിനി ഡോക്ടറെയും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചു തന്നു സോ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും നല്ലതാണ് എല്ലാ മിഡ് വൈഫ്സും എല്ലാ നേഴ്സസും നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയാമല്ലോ നമ്മുടെ മലയാളീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിളാണ് സോ ഞങ്ങൾക്ക് ബിനി ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലാണ് വന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി അനസ്തേഷ്യ എടുക്കാൻ വന്ന ആ ഡോക്ടർ നീനു ഓർ മീനു ഞാൻ പേര് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ആ ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി പിന്നെ കാണുന്ന മിഡ് വൈഫ്സ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ബിനി ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ മലയാളിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഷിബിയാൻ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ട് അന്ന് ഡേ ഓഫ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ ഇതിന് വേണ്ടി വന്ന് എന്നെ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു റിലീഫ് ദൈവദൂതൻ അയച്ചതുപോലെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു ആ ഒരു നിമിഷം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കുറച്ചും കൂടെ ഞങ്ങളെ കംഫർട്ടബിളാക്കി സോ എന്നോട് ചോദിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്നോടും അച്ചോടും ചോദിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പാട്ട് വേണോ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ വീഡിയോസ് എടുക്കണമെന്നൊന്നും ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ തന്നെയാണ് വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അച്ഛ അതെല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു അച്ഛയും കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇമോഷണൽ ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മെമ്മറീസ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛ എടുത്തു ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഈ ഡെലിവറി വ്ളോഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ റീൽസും അച്ഛ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം ടൈമിൽ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എടുത്തതെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് രണ്ട് രീതിയിലും പോർട്രേറ്റ് മോഡൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡലും വീഡിയോസ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടി പ്രൗഡോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ചില ക്ലിപ്സ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല എനിവേ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർബന്ധിച്ചത് അച്ചു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അനേകർ എനിക്കും അച്ചായ്ക്കും ബേബിക്കും വേണ്ടി പ്രേയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും അവരെ എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ അപ്പനും ഒരുപാട് നന്ദി പറയാണ് എൻ്റെ മമ്മിയും ഡാഡിയും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടും അഞ്ചാറ് ദിവസം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സമയം തൊട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോലും ഒന്നും മര്യാദയ്ക്ക് പോവാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഓടി വന്ന് കാർ പാർക്കിങ്ങിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം അത്രമാത്രം അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എൻ്റെ മമ്മിക്കും ഡാഡിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിനായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ആൾ സോ നമ്മുടെ ഡെലിവറി ബ്ലോഗിലേക്ക് ഓക്കെ അറിഞ്ഞില്ല ഇതായിരുന്നു തിയേറ്റർ പോകും ഞാൻ വിചാരിച്ചു അനസ്തേഷ തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് എനിവേ ഓഫ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രയേഴ്സ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമുക്കിനി ബേബി വരുന്നത് തൊട്ടിട്ട് ഇനി കാണാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ക്യാമറ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നല്ല കുളുക്കുണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലെ കുളുങ്ങുന്നതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്
very gorgeous, honestly. He's so lovely. I love his Pleasure. cheeks. Look at those uh, eyes. Already open, ready to yeah. go. Ready to go. You look constant looking. Yeah. 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 Honestly, ready to so go. The world is so what nice. What are you people saying? I'm here. <laughs> Happy birthday. You know, we share the ഡോക്ടറാണ്ഫർട്ടബിളാക്കിയിട്ടുള്ള <laughs> Thank God. Thank God. Yeah. Thank God. It's an amazing moment for the family. Thank you so much. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much. And thank you for your comfort to blanket. Thank you. 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 അങ്ങനെ ബേബിക്ക് ഫുൾ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത ഒരു റൂമാണ് അവിടെ ടോയ്ലറ്റും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ബേബി എല്ലാവരും കണ്ടു ഈവൻ ബിനി ഡോക്ടർ വന്ന് കുറച്ച് നേരം ബേബി കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും ആക്ച്വലി ബിനി ഡോക്ടർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ജസ്റ്റ് പ്രയർ ചെയ്തിട്ട് പോയി പിന്നെ പപ്പം മമ്മി റൂമി അവരെല്ലാവരും വീഡിയോ കോൾ വന്നു റെനി വന്നു അക്കേ റേച്ചാനും വന്നു പിള്ളേർ കണ്ടിട്ടില്ല സോ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും ലൈറ്റായിട്ട് ഇച്ചിങ് ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു അനസ്തേഷ്യ വെച്ചതിൻ്റെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി ഉറങ്ങണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സോ ബേബി നന്നായിട്ട് പാലൊക്കെ കുടിച്ചു ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇതേ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവ കൃപയാൽ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു ബേബിയുടെ വെയിറ്റ് ഫോർ കിലോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് സോ ഹൈറ്റും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ല മുടിയുണ്ട് രോമം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രേയർ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ട് നടന്നു ദേ പോയി ദാ വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ദേ പോയി ദാ വന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചുണ്ടാപ്പി എത്തി ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു മിക്ക ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് സി സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ടു ഡേയ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് പോയില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരുന്നു എല്ലാം നടന്നത് വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് എല്ലാവരുടെയും പ്രയർ കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങാം അത് കൂടാതെ ജിഷയും ജിതിനും ബ്രൈറ്റനും വന്നിട്ടുണ്ട് ബേബി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മഞ്ജു മമ്മിയും ഡാഡിയും ചെക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മമ്മിയും ഡാഡിയും ഫുഡ് ഓൾറെഡി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിച്ചില്ല സോ അവരെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടു അച്ചായും ഭയങ്കര സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് അച്ചായുടെ കയ്യിലായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം ബിക്കോസ് എനിക്ക് കൈ ഭയങ്കര പെയിൻ വന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പം അച്ചായുടെ കൂടെ സ്കിൻ ടു സ്കിൻ നമ്മുടെ ബേബി ആക്ച്വലി അത് ഫേസ് ചെയ്തു സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് സോ ബ്ലെസ്ഡ് എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഷോക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഹാപ്പി പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ട്രോഫി കണ്ടല്ലോ പേര് ഇതുവരെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ക്ലൂ കിട്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോനോട്ടൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഫൈനലി അതായത് ഒഫീഷ്യലി ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ ആൾക്കാരുടെ ബർത്ത് ബ്ലോഗ് കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എടുക്കുന്നതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അതെല്ലാം ദൈവം അനുകൂലമാക്കി തന്നു ഏതൊരു കാര്യവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പിടി മുന്നേയാണ് എനിക്ക് ദൈവം തരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വെക്കണമെന്ന് ഇവൻ ഡോക്ടർ കൂടി അ
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടും അനേകം ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടുമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇന്നലെയും മിനിയാന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈവ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു സിക്സ് മന്ത് സെവൻ മന്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തി റെസ്റ്റ് എടുപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഞാനത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വൈബ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നു കരുതുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വ്ലോഗ് നമ്മുടെ ബേബിയുടെ കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും അതിനൊക്കെ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗൈസ് ടേക്ക് കെയർ ഗോഡ